നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗിരീഷ് സാർ ആണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ എല്ലാരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഒരു നാപ്പത് മാർഗ് ഒരു ആദ്യത്തെ നാല് ഏപ്രിൽ നിന്ന് നാപ്പത് മാർഗ് വരെ കിട്ടാനുള്ള വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർഗ് കൂടെ കിട്ടാൻ അതായത് ഫുൾ മാർഗ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള അടുത്ത നാല് ചാപ്റ്റർ അന്നേരം പലരും ചോദിക്കും സാറേ റേ ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇല്ലേ വേ ഒപ്റ്റിക്സ് ഇല്ലേ ഡ്യൂൽ നേച്ചർ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ എട്ട് ചാപ്റ്റർ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോടി നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഈ എട്ട് ചാപ്റ്റർ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം മാർഗ് സ്കോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അന്നേരം മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിനകത്ത് വലിയ ഡെർവേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് പഠിക്കുക പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുക ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങളാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും എടുക്കത്തില്ല പിന്നെ ഗോസസ് തിയറം ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം പഠിച്ചോണ്ട് പോവാ ഗോസസ് തിയറം ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പിന്നെ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് ഡയാമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് പടം അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചോണ്ട് പോയാൽ മതി ഇതിനകത്ത് മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ കാരണം കുറെ കുറച്ച് ഡിലീറ്റ് ഒന്ന് ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ അവൻ ഇത് കുറെ ഡിലീറ്റ് പോർഷൻസ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറുതായി വീണ്ടും ചെറുതായി അടുത്ത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ രണ്ടേ രണ്ട് ലോസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഫാനഡൈസ് ലോയും രണ്ട് ലെൻസസ് ലോയും ഇതിനോടൊപ്പം ചോദിക്കാവുന്ന ലെൻസസ് ലോയും കൺസ ലോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയും തമ്മിൽ എന്ത് റിലേഷൻ ആണുള്ളത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കാരണം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് അല്ലെ കറണ്ട് കിട്ടുന്നത് കറണ്ട് എനർജി നമ്മൾ പറയത്തില്ല മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കറണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അതായത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അതാണ് ലെൻസസ് ലോയും ലോയോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അന്നേരം അത് പഠിക്കുക പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പടം ഉൾപ്പെടെ പഠിക്കണം പിന്നെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് മൂന്ന് മാർഗിന്റെ ഓസ് ആണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് എ സോളിനോയിഡ് എനർജി സ്റ്റോറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി പഠിക്കേണ്ട പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എനർജി സ്റ്റോറിന്റെ ഇൻഡക്ടർ പഠിക്കണം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് പലരും പഠിക്കാതെ പോകുന്നതാണ് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നാല് മാർഗിന് ഒരുപാട് വട്ടം പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഓസ് ആണ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കൽ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും മാർഗ് കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ സി വിചാരിക്കുന്നവർ അത്ര തണുപ്പൊന്നും അല്ല അത്യാവശ്യം പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനകത്ത് എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുക ഇലക്ട്രോ മൈനക്ഷനകത്ത് ഒരു എസ് എ ഉണ്ട് എ സി ജനറേറ്റർ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എ സി ജനറേറ്റർ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്റെ വർക്കിംഗ് പഠിക്കുക ഇലക്ട്രോ മൈനക്ഷനിൽ അത് എസ് എ ആണ് എ സി കേരളത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ എ സിയിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ഇതിനെ രണ്ട് പേരിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് ചോദിക്കാം അതൊരു എസ് എ ആണ് എസ് ഐ കുറഞ്ഞ് ചോദിക്കാൻ വളരെ ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു രീതിയിൽ അത് നാല് മാർഗിനോ മൂന്ന് മാർഗിനോ എന്തായാലും രണ്ട് മാർഗിനൊന്നും ചോദിക്കത്തേ ഇല്ല അഞ്ച് മാർഗിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതോടൊപ്പം അതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് പവർ ഫാക്ടർ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ കോസ് ഫൈ ഓക്കെ ഇംബിഡൻസ് ഇംബിഡൻസ് ട്രയാങ്കിൾ അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഓക്കെ വാട്ട്ലെസ് കറണ്ട് ചോക്കോയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കണം വാട്ട്ലെസ് കറണ്ട് ചോക്കോയിൽ പോലുള്ള ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചോണ്ട് പോകണം അതായത് ഇത്രയും അത്യാവശ്യം ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ എ സി സർക്യൂട്ട് കണ്ടെയ്നി ഇൻഡക്ടർ
മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ത്രീ മാർക്കിനൊക്കെ വരെ ചോദിക്കുക ഇവിടെ പോലെ തുടങ്ങും വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ത്രീ മാർക്ക് ഏഴ് റേസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനും എന്ത് വേണം യൂസേഴ്സും പഠിക്കണം ആകെ ഒരേ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരേ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളതിനകത്ത് അഞ്ച് മാർഗിന് ഒരുപാട് ഒട്ടും പബ്ലിക്കേഷൻ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യാണ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ ട്രാവലിംഗ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ ട്രാവലിംഗ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് അത് തുടങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഇ എക്സ് ഇസിക്കൽ ഇ സീറോ സൈൻ കെ ഇസഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി ബി വൈ ഇസിക്കൽ ബി സീറോ സൈൻ കെ ഇസഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി ലാംഡ ഇസിക്കൽ ടു ടു പൈ ബൈ കെ ഒമേഗ ഇസിക്കൽ ടു ടു പൈ എഫ് സി ഇസിക്കൽ ടു ഇ സീറോ ബൈ ബി സീറോ ഈ അഞ്ച് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചാൽ ഈ അഞ്ച് മാർഗ് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ ടിപ്പ് ട്രിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാക്സിമം ഇതിൽ നിന്ന് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർഗ് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം നിസ്സാരമല്ല ഒന്നിനെയും നമ്മൾ നിസ്സാരമാക്കി കാണരുത് അന്നേരം ഇത്രയും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക വളരെ കൂളായി പോയി ഫിസിക്സ് പരീക്ഷ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എംബിയുടെ മാർഗ് ഇട്ടിട്ട് എന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മാഷ് നിർത്തുന്നു ഞാവർ ever give up